，禀报太后，我军大败永庆国，传令兵带来捷报。快传！参见太后。没事吧？喂，公子，这个人就是在宫里与传令兵接头的人。嗯、禀太后娘娘，微臣同此传令兵一同入的宫门，当时便察觉出，这个传令兵要带此处，折损非常严重，可见原本穿着这件官服的人。日常腰带都系于此处，而这个刺客腰带所系之处，折痕很浅，说明这根本不是他的衣服，但却不知他意欲何为，所以欲擒故纵，便让卫蜀跟着，会测想，他竟然是来刺杀太后的。而这个人，想必就是宫里的细作。曹统领，把这个人拖下去，听候处置。是。来人，拉出去。是。李谦，你今天护驾有功。敏州，老奴在。现在立刻带李谦去太医局好好疗伤。老奴遵命。谢太后。你们几个去寿康宫，你们几个去勤政殿。是。是江南郡主，清惠将军，发生什么事情了？怎么今天宫里增派这么多守卫啊？今日有刺客在慈宁宫刺杀太后，安全起见，宫中各处都增强了守备。刺客？这宫里守卫这么森严，怎么会有刺客、啊？是伪装成传令兵的永庆国人，幸好被觐见太后的秉州总管之子李谦及时发现，生生扭断了脖子，当场毙命。这李家是被招安的，传说以前在秉州啊。闹得很凶，五府十六州一百七十八县，他家就占了三府十一州一百二十九县。这个曹轩，仗着自己是来抓刺客的，竟然敢借机亲近宝宁。宝宁妹妹，陛下。宝宁妹妹，朕听闻慈宁宫里来了刺客，担心宝宁妹妹受了惊。这才过来看看，我们这倒没什么事儿，没事就好。那朕再去皇祖母那儿看看。嗯。嗯。你喜欢长恩公啊？别瞎说。我只不过是在宫里见到过他几次，那就好。这
程恩公是曹太后的侄子，嗯、呃，是外戚，他的爵位三代儿中做不得数的。如今曹家要执政还好，哎，那万一以后陛下亲政了，第一个遭殃的就是曹家。宝宁，我们快去吧，熊世宝还等着我们呢。哦，有刺客，那这会儿侍卫们肯定都调去了各宫，现在就要暗房，岂不是最好的时机吗？宝宁，啊、嗯，啊、嗯，啊，我。突然想起来，我还有一点事情，嗯，你先去，帮我跟熊世宝请个假。好，我去了。嗯，我让你准备的衣服准备好了吗？啊，现在就要啊，更待何时、啊？操！哦。启禀太后，陈毅派人查实，刚才的传令兵是永庆国的刺客。永庆国军队大败，他杀了真正的传令兵，并假冒传令兵行刺杀之事。确定此事和皇帝无关。的确和皇帝无关。太后，微臣有一事不明，刚才事出凶险，为何太后不让微臣出手？不是还有你在哀家身边吗？就算他李谦失手，哀家也能料定，你一定能救下哀家。对了，现在李谦官拜什么职位？在他父亲李长青手下任一个五品的游击将军。那替哀家下一道懿旨，封李谦为禁军三品，带刀侍卫。我正发愁，不知道如何提拔他。这个刺客。倒是来的是时候。太后是想得到李家的支持，所以才把他的儿子留在宫中。皇帝长大了，哀家总得做点什么吧这上面怎么没有记录呢？这个叫萧荣娘的宫女在半年前开过保胎药，可这半年宫里并没有哪个主子怀有身孕。保胎药在宫中不是谁都能开的，除非是奉了皇命。这孩子必定和陛下有所干系。